Beleza, moçada. Agora, da agora em diante, vamos ouvir, né? Vamos bater um papo aqui com o técnico é, do América de Dovlotone, o nosso parceiro Igor Braga, né? Ele está aqui com a gente. Vamos bater aquele papo esperto. O Igor é, assumiu esse ano o comando do América de Teoflotone, numa circunstância complexa, né? A, a, os diretores anteriores tiveram que sair por conta de força política e ele a, segurou o Rojão sozinho, né? E o Igor, a partir de agora, fala para a gente de toda essa responsabilidade de assumir o Mecão Maravilha. Presidente Igor Braga, boa noite, obrigado pela presença. Fale para a gente aí, primeiro, né, desse desafio de sábado agora, aqui no América, aqui no campo do América de Teoflotone. Boa noite, presidente. Boa noite, Robertinho. Satisfação imensa estar com você aqui, com o pessoal da Imigrantes, mais uma vez, né? podendo trazer informações do, do nosso América, nosso tão querido Mecão, né? o Vermelhão da Colina, que sabadão estamos aí no, numa grande luta, uma grande batalha. Né? Não é fácil. É, ser América é isso aí. E estamos bem otimistas para esse sábado agora e viemos cá fazer uma convocação em especial, não só com, com você, pessoal da Imigrantes, mas que todos aqui de Itaflotão. Né? Presidente, a gente sabe que não é fácil, né? É você fazer futebol profissional no interior não é brincadeira, não. Até então o senhor trabalhava, sempre gostou, lidou ali no meio esportivo, mas organizando, né? Campo do Concórdia, o senhor foi presidente do Concórdia, mas uma incumbência desse nível, de pegar o rojão aí do futebol profissional, que tem toda uma exigência legal, né? Juridicamente falando, porque tem todo uma, um trâmite é, junto à Federação Mineira de Futebol, tem que de fazer depósito para arbitragem numa quarta-feira, se o jogo é sábado. Rapaz, é muita grana envolvida, hein, presidente? Robertinho, cara, é, a demanda é muito alta, né? a demanda é muito alta, o profissionalismo tem que ser muito agudo, é, não, não aceita erro, porque é coisa tipo assim, uma boleta você pagar no dia seguinte... É, seu time é, é incubado, é eliminado do campeonato, uhum. você tem que pagar uns 200 mil reais e três anos de punição fora da competição. E fora isso, tem um, todo um elenco, né? Nós temos hoje 26 atletas no nosso plantel, nós temos em torno de 12 a, 13, a 14 pessoas hoje na nossa comissão, tem mais o staff, mais zelador e tudo. Então, o que é que eu quero que não? Hoje o, o América gira em, em torno de quase 50 pessoas para que fazer esse grande evento para a população de Teoflotone. Então, é uma gestão, literalmente, uma gestão profissional que a gente tem sendo feito. É, eu tenho é, sido agraciado por alguns patrocinadores que têm uhum. entrado, né, têm nos ajudado, têm nos apoiado. O caso da Indiana, que entrou na nossa manga esse ano aí, entrou com a suplementação pesada, um tratamento diferenciado com os atletas. Nós, todos os nossos atletas hoje são suplementados, é, até nível de way mesmo, nível de atleta de competição, a primeira divisão de campeonato brasileiro. É, temos hoje a ASO a Engenharia, que entrou para nós agora no terceiro jogo, né, através do nosso grande Juan. Vamos dar um abraço uhum. para o nosso Juan aí, consigo captar esse grande patrocinador. Chegou junto conosco também, está na camisa nossa também, chegou abraçando a causa aí. A gente está conseguindo ir aos poucos aí, moldar e fazer essa equipe entrar, e entrar em campo e fazer bonito. Agora, presidente, tem que parabenizar você, né, a toda a sua equipe, porque a gente sabe que não é fácil, não. Inclusive, está tendo uma série aí na, é, pela, acho que TV Globo, é, mostrando a, os bastidores é, do futebol profissional, as dificuldades extremas. E, inclusive, eu acho que o nome é do o máximo, o mínimo. É uma, é é uma contradição, na, na, um trocadilho de palavras, né? Porque alguns jogadores recebem, no máximo, o salário mínimo. Enquanto a gente vê aí o Abelão, técnico do Palmeiras, com salário de 3 milhões, o Dudu, salário de 2, aquele elenco do Flamengo, um salário gigante, enquanto no interior a dificuldade é até para colocar o time em campo, né? É, é algo surreal, né? Aqui a, gente, aqui a gente literalmente te briga pelo Guidorete, que pós o jogo, o rapaz tem que tomar um Guidorete <risos> para ele conseguir re, é, repor o, a energia que ele gastou durante a competição. Então isso aí pesa no orçamento do clube, um Guidorete de 5 reais, isso aí é, é contabilizado e é, a, é luta para a gente conseguir isso aí. Mas a gente tem conseguido fazer, fazer um trabalho legal, né? A gente tem tá na quarta temporada já, é, a frente, né? Uhum. Com, com a nossa nova comissão aí que, que assumiu a gestão do América, graças a Deus a gente tem conseguido fazer é, literalmente o, o máximo do mínimo, uhum. mas é, não estamos deixando nada para trás, né? Graças a Deus né, tem um apoio incondicional né, do Daniel Sucupira, que é um parceiraço 
O embaixador chega junto na hora que precisa, é o cara que nós tivemos um jogo quarta-feira lá que não foi o resultado que esperávamos, mas pegamos o time é, de maior investimento, o time SAF, né? uhum. o time do banco BMG. Verdade. Nós perdemos de 1 a 0 lá e com chance clara de gol no final. Né? O nosso lateral esquerdo tem, tem feito boas, bons jogos. Né? Ele debrou três, fez uma tabela, só na frente do goleiro, debrou o goleiro, só que infelizmente perdeu a passada e ele bateu um calcanhar e a bola não chegou com força ao gol e o zagueiro conseguiu tirar. Mas é, a gente poderia ter feito 1 a 1 no Coimbra, que é um time de alto investimento. Literalmente lá isso é feito no máximo, porque lá é, é como eu até costumo falar, lá é um garimpo, né? Uhum. Eles costumam fazer lá para tirar joias mesmo. Pra você dar ideia, quem tava no, no banco de reserva, na, no, no banco lá com eles lá, era o, ban, o branco. Sim, é, tava observando. Isso, estava observando. Tipo assim, então, o cara que tem uma relevância grande, né? Ele é diretor da categoria de base da seleção brasileira. Tava lá acompanhando o time, da, o time do Coimbra. É, literalmente também, e eu gostou de alguns atletas nossos. Alguns Isso é bom, foi bom, né? Indiretamente apoio, nos apoiou também, né? É verdade. Ele elogiou o nosso camisa 10, o Lima, uhum. né? elogiou o Marco Antônio, né? o camisa 6, que fez uma belíssima partida. E, cara, é, a gente tem lutado muito para a gente conseguir é, é, os nossos objetivos, né? Que é fazer bonito, né? que é chegar né? no, no nosso objetivo, que é ter o acesso e ter o campeonato aí. Para uma América, para o Tel Flotone. Muito bem, é o presidente Igor Braga, presidente do América de Tel Flotone, mais uma vez aqui com a gente, batendo papo, falando dos bastidores de fazer futebol profissional. E sabadão agora, o bicho pega mais uma vez, sábado, pé, eleição, né? É, no dia seguinte já tem eleição. O América jogando, levando a sua torcida apaixonada no estádio na Sarimata. Ele falando de, de todos esses, esses trâmites fora de, é, das quatro linhas, dentro das quatro linhas, essa, essa coisa gostosa que é fazer futebol. Só quem é apaixonado mesmo, gente, que entra por esse meio, porque não é fácil não, a gente conhece um pouquinho não é brincadeira não, tá? E são oito, dos 853 municípios de Minas Gerais, pouquíssimos têm o privilégio de ter futebol profissional, de ter toda essa estrutura de espetáculo, né? essa montagem é, de espetáculo para receber uma partida de futebol profissional. É um privilégio para nós, né, presidente? Com certeza. E uma coisa que acho que vale a pena salientar também é o nosso poder da nossa torcida. Vários times jogam de portão fechado. Uhum. O caso do, do Coimbra lá, joga de portão fechado porque não tem expressão com torcida, não tem aquele amor. Literalmente, para ele é um business, né? é um uhum. negócio. negócio. Não tem aquele sentimento que eu sou o presidente do América, eu jogo com o olho cheio d'água. Uhum. Porque ali tá, meu coração está envolvido ali, como toda a população de Toflotone. A gente quer, literalmente, quer ter o acesso, que quer, queremos ser campeões e que faz nos ser diferente. É, e, e olhando isso aí, aconteceu uma situação que literalmente é um business no negócio dele, é um negócio, né? O Coimbra. Nós jogamos às 15 horas no, 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 no domingo contra o Social, lá em Fabriciano. Né? Ganhamos de 1 a 0, um jogo difícil. A torcida deles lá fizeram muita pressão em cima de nós, pressão no vestiário, só muito quente Fabriciano, <risos> né? soltaram o rojão no vestiário, bomba. O jogo foi parado por diversas vezes por rojões dentro, dentro do, do, do campo, do gramado. Né? E o que, que o Coimbra fez? O Coimbra antecipou o jogo, que ia ser quarta-feira às 15 horas, para quarta-feira às 9 horas da manhã. Pegou, literalmente, o América com as calças na mão. É verdade. Nós saímos de lá de, de Fabriciano, fomos jantar, chegamos aqui em Toflotone na madrugada de segunda-feira, três horas da manhã, aconteceu uma situação em Campanário que os bambus pegaram fogo, uhum. a, a pista ficou fechada, os jogadores do nosso atleta chegaram três horas da manhã, descansaram na segunda-feira para, na terça-feira, viajar novamente para, para a capital, né? para a Contagem, onde ficamos hospedados no Sesc. Então, praticamente, a gente não teve nem tempo de fazer um treino ou fazer alguma, algum bate-papo. Só ficamos na estrada, segunda e terça-feira, na estrada. E para o um atleta, fisicamente, isso é horrível. Não, é péssimo. É péssimo, péssimo, péssimo. Agora, o que, que acontece? O, hoje, o Contagem é confronto direto conosco. Uhum. Né? A gente, é, é, infelizmente, nós perdemos o primeiro jogo aqui para o Coimbra e perdemos de 1 a 0 lá. É, não, não conseguimos alcançar mais o primeiro lugar. É, nossa luta hoje é para manter o segundo, o segundo lugar. Uhum. E quem pode nos alcançar, somente o Contagem. Nós conseguimos empatar lá, lá na casa deles, com 2x2. Dois dois. Nós precisamos muito dessa vitória aqui. Precisamos muito do torcedor americano que esteja no campo, ajude a nos empurrar. E que a gente está tentando fazer algumas manobras também para poder dificultar a logística do Contagem. Uhum. Tendo em vista que o Contagem joga agora amanhã. 
Certo. Eles vão passar pela mesma situação que nós passamos. É verdade. Então, é, a gente aprende rapidinho, né? Verdade. Então, a gente, o que o Coimbra fez conosco, nós estamos tentando fazer também, fora das quatro, quatro linhas, que nem eu falo com, com os atletas. Eu não entro em campo, eu não posso jogar. Mas uhum. o que puder fazer fora, questão de estrutura, alimentação, logística, e tiver que mexer em horário alguma coisa, nós vamos fazer, viu? Pois nós vamos é. fazer que nós vamos por tudo ou nada. E né? faz parte, viu, gente? Essa, essa, esse arranjo extra-campo reflete em campo e na pontuação. Então, o que se pode fazer aí para trazer resultados para o América? O presidente vai fazer, está fazendo, a diretoria tem que estar atenta a esses detalhes aí, tá bom? Você que está ligando o rádio agora, esse é Igor Braga, presidente do América de Dauflotone. Mais algum complemento nesse sentido, presidente? É, e, e teve alguns erros, muitos, muito claro também, é, no jogo do Coimbra e América. Eu tive, assisti o jogo ao lado do coordenador é, de arbitragem da, da competição, uhum. lá em Contagem. Né? Fiz algumas pontuações com ele, coisas que ele, muitas coisas que ele concordou comigo. Né? E saí do, do, saí do jogo. É, de imediato eu liguei para o Daniel, que é o secretário do presidente, né, e fui bater um papo com o presidente. O presidente até, inclusive, é, na noite seguinte, né, noite seguinte não, no mesmo dia, foi a quarta-feira do nosso jogo, à noite eu fui assistir o jogo no camarote dele, contra, foi o jogo da Libertadores, uhum. foi o Galo e Fluminense, até foi um, um bom jogo, né, e é onde eu pude levar algumas demandas do América. Não só, inclusive, a, a, a questão da arbitragem, nossa dificuldade que nós estamos tendo desde 2021, Mostrar o peso que o América tem, que nós, temos, nós somos uma, um, um time que joga o portão aberto, nós temos uhum. torcida, nós, nós temos representatividade, nós estamos aqui no Vale de Aquichuã, no Mucuri, tipo assim, é, é o, o time que faz vibrar, que é a Federação Mineira, é, somos nós. Então, nós temos que ser reconhecidos com isso, nós temos que ter um olhar diferente para isso aí. E outra situação que eu levei para ele também é a questão da nossa base. Uhum. Nós temos um, um, é, um sonho de trazer essa base para cá, né? não finalizar de Birité, mas trazer para cá, fazer um outro braço dela aqui, a matriz literalmente voltar para cá, né? e algumas dificuldades que estamos tendo lá também. Né? Literalmente o time da, da capital, né? o, o Contagem, o, o, o Cruzeiro, o Atlético, né? que jogou junto com a América uhum. esse ano na categoria de base, eles são favorecidos em várias situações. Muitas. Então eu levei várias demandas, não só do profissional nosso, né? que, que a gente está hoje no Campeonato Mineiro, módulo 2, mas também da nossa categoria de base, as dificuldades que nós estamos tendo lá, de questão de logística, colocando o nosso time para viajar muito e os outros times da capital não viajam. É, questão de arbitragem, o tanto que puxa para um lado, não puxa para o outro. A gente não quer que puxe para lado nenhum, a gente quer que seja o certo. Seja Correta, justo, né? É, justo é justo. Né? Então, acho que, acho que esse é o princípio. E o que tiver que ter vontade e tudo aí, eu que nem eu volto a falar. O que eu costumo falar com, com, com a nossa equipe, é, todo mundo tem vontade de ganhar. Mas a nossa vontade na América sempre vai ser maior do que a do concorrente. Sempre vai ser maior do que o cara que vai vir aqui para jogar contra nós. Com certeza, presidente. Você que ligou o rádio agora, já estamos finalizando aqui uma entrevista com Igor Braga, presidente do América de Teoflotone, jogão sábado aqui da nossa querida Teoflotone. Presidente, microfones à disposição para suas considerações finais a respeito de camisas. É, como é que o torcedor pode fazer para adquirir? Está tendo ainda? Vai fazer mais? Como é que está isso aí? As camisas vão estar à disposição no Nasser e Mata, no jogo agora contra o Contagem, né? É, vão instalar a, a venda lá, no próximo ali, a, a secretaria ali, onde o Juscelio fica ali. É, cara, é, o que nós temos que é, implorar, implorar, tipo assim, aclamar a torcida é que vão para o estádio, vão fazer o peso né, na 12 º jogador. Precisamos muito de encher o estádio, precisamos muito é, desse, desse esse acesso do América, esse, esse título para o América, reacender essa chama novamente aí. Né? Eu, literalmente, é um, já é uma final antecipada, eu acredito que a gente vai ter várias finais, né? uhum. é, eu, o contágio é o nosso confronto direto, né, para a gente poder classificar para as quartas de finais. Então, a gente precisa muito do peso da torcida, que esteja presente, que faça o seu barulho, que leve a sua cornetagem, que seja o, décimo, seja o treinador de arquibancada, <risos> literalmente que empurre o América aí, que as coisas vão dar certo. No mais, a comissão está trabalhando muito, os atletas estão bem concentrados, bem focados nisso aí. Eles sabem que a responsabilidade deles é grande. Né? Eles sabem que é, o compromisso que eles têm com, com a cidade nossa, com, com o Teoflotone, né? com a América, a, com o peso da camisa. E mais agradecer a você, Roberto, mais uma vez por esse espaço, né? ao Romo, todo o pessoal da, da equipe Imigrantes, aí, por nos ceder esse espaço para a gente poder trazer informações do América aí, 
para essa temporada 2024. Bacana demais. Valeu, meu parceiro Adélio Guimarães, ele que integra a assessoria de imprensa aí do América de, de Teoflotone, trabalhando muito esse garoto. Queremos agradecer mais uma vez a todo é, suporte aí do América, né? toda a diretoria, pela atenção que dá com nós aqui do Grupo Imigrantes de Comunicação, com toda a imprensa né? no geral, a galera municiando bastante a gente com informações. Sabadão, viu, gente? Sabadão. A gente vai estar tá lá, todo mundo, Campo do América, pondo para pocar lá, torcendo, porque é clássico, o América vem para mais uma vitória importante e consolidar a sua classificação aí para já para a próxima fase dessa competição super importante, tá ok? Agradecendo até o Hotel Capital das Pedras, ao Hospital Bom Samaritano, a Franco Empreendimentos, Mega Consultor e Serviços, Consultora Fernandes também, parceiros aqui do programa Esporte Imigrantes. Um abraço e até amanhã.